ዳውቸ በለ ነው ደጀበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ሐምሌ 18 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ጤና ይስጥልኛ አድማጮች እንደምናመሻቹ ያለም ዜና የዜና መጽሔትና ሁለት ሳምንታዊ መሰናዶችን ካካተተው የለተረቡ ስርጭታችን ጋር ሹዋይ የለገሳ ብራቹ ቆያለሁ ለዜናው አዜብ ታደሰ ተዘጋጅታለች አብራቹን ሆኑ የቀጠለው የታራሚዎች አድማ በቅሊንጦ ከሰሞኑ የሚታዩ የስረኞችን አድማ አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ፍትህ ቤት ያስተላለፈው መግለጫ ከስር የተፈቱ ያፋር ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች በአዲስ አበባ የጤና ባለሙያዎች ቅሬታ የላፕሴት ፕሮጀክት እና የኬንያ መንግስት ስጋት የተሰኙ ትርሰ ጉዳዮች ላይ ተጠናቀሩ ዘገባዎች በዜና መጽሔት ተካተዋል ከለተረቡ ሳምንታዊ መሰናዶች ቀዳሚው ከኢኮኖሚው ዓለም የብድር ጦትና የውጭ ምንዛሪ ጥረት ስለሚወዘውዘው የግሉ ዘርፍ ጥንቅር አካቷል ሳይንስና ህብረተሰብ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ስልክ ለኢትዮጵያን ገበሬዎች ምርታማነት የሚኖረው አስተዋጽኦ ላይ አተኩሯል ሁሉንም ለመከታተል በሬዲዮ በ17880 ኪሎ ሄርዝ 16 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ በሳተላይት ደግሞ በበድር አራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም መናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋሄርዝ DWA2 7 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ ፈልጉ ከደረገጻችን ወይም DW አማሪክ በተባሉ አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ስርጭታችንን በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ በፌስቡክ DW አማሪክ ብላችሁ በትፈልጉን የቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥ ሌሎች መረጃዎችንም ማግኘት ትችላላችሁ በቴሌግራምም ዝግጅቶቻችንን ለማግኘት DW አማሪክ ብላችሁ ፈልጉን አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሩት ግብዣችንን በማስቀደም ወደ ቀዳሚው መሰናዶ ሉሰዳችሁ ያለም ዜና አዜብ ተዘጋጅታለች መልካም ቆይታ በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፋር ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ለመወያየት ወደ ሰመራ በሄዱበት ጊዜ ታስረው ከነበሩ ወጣቶች መካከል 26ቱ ከተናንት በስቲያ መፈተታቸው ተሰማ በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልል የሚታየው ግጭት ጅቡቲ ባሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከለም እየተከሰተ መሆኑን ጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተናገሩ የጅቡቲ ፖሊስ ከቅርብ ሳምንት ወዲህ ኢትዮጵያውያንን ማወቁን መቀጠሉን የአይን እማኞች የተናገሩ ነው የፓኪስታን ህዝብ ዛሬ የወደፊት የምክር ቤት እንደራሲዎችና መሪዎቹን ለመመረጥ ድምጽ ሲሰጥ ነው የዋለው የድምጽ አሰጣጡ እንዳይታወክ መንግስት ከ370 በላይ ፖሊስ ቢያስማራም አንዳንድ አካባቢዎች ድምጽ ሰጪዎች በቦምብ ፍንዳታና ግጭት መታወካቸው አልቀረም ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፋር ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ለመወያየት ወደ ሰመራ በሄዱበት ጊዜ ታስረው ከነበሩት ወጣቶች መካከል 26ቱ ከተናንት በስቲያ ሐምሌ 16 2010 ዓ.ም ተመረተ መፈታታቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ነበሩበት አዳራሽ ለመግባት በመጠየቃቸው ባለፈው ሰኔ 21 2010 ለእስርና ለድብደባ የተዳረጉት እንዲሁም ክስ ተመስርቶባቸው የነበሩት ወጣቶች በአጠቃላይ 49 ናቸው የከለሉ መስተዳደር አልሰር አልሰራቸው የሚያሏቸውን ጉዳዮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ ሲሞክሩ ከታስሩት መካከል 23ቱ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የክልሉ ባለስልጣናት ባሳረፉት ጫና ጥፋተኝነታቸውን እንዲያምኑ ተደርጎ መፈታታቸውን የታሳሪዎችም ሁኔታና የፍርድ ቤት ችሎት በቅርበት የሚከታተሉት አቶ አብዱ አህመድ ለዶቸ በለገልጸዋል 23 ለጀመረ የተፈቱት በዚህ ተማ ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ማታቸው ከአባላ ከብራህሌ አከባሪ ያጥቷት ሽማግሌ ሊዮች ሊዮቹ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አርጥተዋል ብሎ ራሳቸው ባልደጋጅቶ ሽማግሌዎችን ያፈሩዋቸውና እንደገና መዘና ያፈሩዋቸው ሽማግሌዎች አይቲ ታማርና ቤት ይቆጫዋል ትምድር ዝርፈቷቸው በጣም እንደዚህ እንደዚህ ሊዮች አጥተቁ ብለው ይችላሉ ማረና ቤት ለንከቀ አደብዳቤ አቶ አብዱ አህመድ አክለው እንደተናገሩት ቀሪዎቹ 26 ግን ጥፋተኛ ናቸው መባላቸውን እንደማይቀበሉ አስተውቀው በፍርድ ቤት ሲከራከሩ 
ከቆዩ በኋላ ፍርድ ቤቱ ክሳቸውን ውድቅ አድርጎ በነጻ ለቋቸዋል ባለፈው ሳምንት በብዙ የክልሉ አካባቢዎች በራሪ ወረቀቶች ከተበተኑ ወዲህ የልዩ ኃይል እንቅስቃሴ እንደሚታየገለጹት ከተፈቱት መካከል አንዱ አቶ ኢስማኤል መሐመድ የወጣቶቹ ቡድን ጥያቄዎቹን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኮ መልስ በመጠባበቅ ላይ መሆኑን አመልክተዋል በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የሚደረገው ግጭት ጅቡቲ ባሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከለም እየተከሰተ መሆኑን ጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተናገሩ በስልክ ያነጋግርናቸው አንድ ያይን እማኝ እንዳሉት በሁለቱ ጎሳ አባላት መካከለ የተነሳው ግጭት የሰው ህይወት እስከማጥፋት ድርሷል ግጭቱ አዲስ ባይሆንም ከዚህ ቀደም የጅቡቲ ፖሊስ እየገባ ያበርዳው እንደነበር ስደተኞቹ ተናግረዋል አሁን ግን ፖሊስ ትኩረት እየሰጠው እንዳልሆነ መገልጸዋል ይልቆንም እንደ አይን ምስክሩ የጅቡቲ ፖሊስ ከቅርብ ሳምንት ወዲህ ኢትዮጵያውያንን ማዋከቡን ቀጥሏል ማለ ክልል ነበሩ ሚያክል በተፈጠረው ራብሻ እዝህም ወከባና ድብደባ እስከ ግድ ያደረተበት ነው የገራሪቱ መንግስት እንዳትነቋቸው እዛ ራብሻ ይፈልገ እዛ መሄድ ይችላል ይያለ አስተያየት እና አስተጋስ ለነበረ አሁን ግን በየታይም እንዳላዩ ሰው ይያሉ ነው ፖሊሱም በረፍ ላይ ድብደባ ይያረጉ ጥያብ እየደረፈላችሁ የሚባላለው እስኪ ለማይደርስላችሁ አስተላችሁ የሚባላለው ማለት ነው። ኦሁርለት ነው ሞት የተባሉ ልጆች በገጀራ ለመስማት ሲገደዱ ማለት ነው። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሁለት ሰዎች በዚህ ግጭት ሞተዋል ነው የሚሉት በጅቡቲ በሁለት ጎሳ አባላት መካከለ በተነሳ ግጭት ተገደሉ ስለተባሉት ኢትዮጵያውያንም ሆነ የጅቡቲ ፖሊስ ያደርሳል ስለተባለው ወከባ መረጃ ለማግኘት በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲን በስልክ ጠይቀን ነበር ሆኖም ጉዳዩ ይመለከታቸዋል የተባሉት ባለስልጣን ለጊዜው ቢሮ እንዳልነበሩ ተነግሯል የፓኪስታን ህዝብ ዛሬ የወደፊት የምክር ቤት እንደራሴዎችና መሪዎቹን ለመመረጥ ድምጽ ሲሰጥ ነው የዋለው በዛሬው ከ106 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ድምጽ ለመስጠት ተመዝግቧል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና በሙስና ተወንጅለው ታስረው የተለቀቁት ነዋዝ ሻሪፍ የሚመሩት የፓኪስታን ሙስሊም ሊግና የቀድሞ የክሪኬት ዕውቀ ተጫዋች ኢምራን ካሃን የሚመሩት ፓኪስታን ታህሪክ ኢንሳፍ ፓርቲዎች በቅርብ ርቀት ይፎካከራሉ። የመርጫ ታዛቢዎች እንደሚሉት በዛሬው ምርጫ ሁለቱም ፓርቲዎች ብቻቸውን መንግስት መመስረት የሚያስችላቸውን አብላጭ አድምጽ ማግኔታቸውን አጠራጣሪ ነው። የድምጽ አሰጣጡ ሂደት እንዳይታወክ መንግስት ከ370 በላይ ፖሊስ በየስፍራው ቢያሰፍርም በአንዳንድ አካባቢዎች ድምጽ ሰጪዎች በቦምብ ፍንዳታና ግጭት መታወቃቸው አልቀረም። ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ቁጣ በተባለች ከተማ በአንድ ድምጽ መስጫ ጣቢያ በፈነዳ ቦምብ 31 ሰዎች ተገድለዋል። ከ400 ላይ ቆስለዋል ላደጋው ራሱን እስላማዊ መንግስት የተባለው አሸባሪ ቡድን ሐላፊነቱን ወስዷል አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዲ.ደብሊው በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው ብሪክስ በመባል የሚታወቀው ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የሚጠቃለሉበት ቡድን የራስን ጥቅም ብቻ ለማስጠበቅ የሚደረገ ርምጃን እንዲከላከል ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ጥሪ ያስተላልፉ። ሁለቱ አገራት ይህንን ጥሪ ያሰሙት ዛሬ በደቡብ አፍሪካ በተጀመረው የብሪክስ አባል ሀገራት የፕሬዝዳንቶች ጉባኤ ላይ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአጋር ሀገራት ላይ ተጨማሪ ቀረጥ ለመጣል ያሰሙት ዛቻ በአለም አቀፍ የንግድ ግንኙነት ላይ የደቀነውን ስጋት ቡድኑ ጠንክሮ ሊታገል እንደሚገባ የቻይናና የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንቶች አሳስበዋል። በግሪክ የባህር ወደብ አቅራቢያ በተነሳው የሰደድ ሰዓት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 80 አሻቀበ እስካሁንም በርካቶች ይገቡበት አልታወቀም ሰኞ ዕለት ምሽት ቱሪስቶች በሚዛወሩበት የግሪክ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ ግዛት ራፊና ላይ በተነሳው ቃጠሎ የተጎጆች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ይጠበቃል በዛሬው ዕለትም በቃጠሎ የሞቱትን ሰዎች ማንነት የመለየቱ ተገባር በባለሙያዎች እየታገዘ ቀጥሏል በቃጠሎው ምክንያት ግን ዋቾቹን የመለየቱ ስራ ቀላል እንደማይሆን ነው የተገለጸው አሁንም ወዳጅ ዘመዶች የጠፋባቸውን የቤት ሰባባላት በማስመዝገብ መቀጠላቸውን የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል 
ራሱን እስላማዊ መንግስ ብሎ የሚጠራው ቡድን ደቡብ ምዕራብ ሶሪያ ግዛት ውስጥ ባፈነዳቸው ቦምቦችና በከፈተው ተኩስ ከ100 በላይ ሰዎች ንገደለ ራስ መንበሩን ለንደን ብሪታንያ ያደረገው የሶሪያን ጦርነት የሚከታተለው ድርጅት እንዳስተዋቀው የእስላማዊ መንግስት ታጣቂዎችና አጥፍቶ ጠፊዎች ስዌዳ የተባለችውን ከተማና አከባቢዋን ዛሬ ሲያሸብሩት ነው ያረፈሉት በዘቀባው መሰረት አጥፍቶ ጠፊዎች በከተማይቱ 3 አከባቢዎች በተከታታይ ባፈነዱት ቦምብ 70 ሰዎች ሲገደሉ ታጣቂዎች ከከተማው ውጪ በሚገኙ አነስተኛ መንደሮች በከፈቱ ተኩስ ደግሞ ከ30 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ስዌዳ የሰፈረው የመንግስት ጦር በበኩሉ ሁለት አጥፍቶ ጠፊዎች የታጠቁትን ቦምብ ከማፈንዳታቸው በፊት መግደሉንና አንድ ሌላ መማረኩን አስታውቋል ራሱን እስላማዊ መንግስት ብሎ የሚጠራው ቡድን የሶሪያ መንግስት ጦር በሚያደርስበት ጥቃት እየተዳከመ ቢመጣም በተለያዩ አካባቢዎች በሚጥለው አደጋ በርካታ ሰዎችን እየገደለ ነው ይህ ዶቸ በለ ነው ከዶቸ በለ የሚሰራጨውን የዓለም ዋና ዋና ዜና ለማብቃት ረሰወሪውን በድጋሚ ነው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፋር ህብረተሰብ ክብሎች ጋር ለመወያየት ወደ ሰመራ በሄዱበት ጊዜ ታስረው ከነበሩ ወጣቶች መካከል 26ቱ ከተናንት በስቲያ መፈታታቸው ተሰማ በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልል የሚደረገው ግጭት ጅቡቲ ባሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከለም እየተከሰተ መሆኑን ጅቡቲ የሚኖር ኢትዮጵያውያን ተናገሩ ጅቡቲ ፖሊስ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ኢትዮጵያውያንን ማዋከቡን መቀጠሉን የአይነማኞች ተናግረዋል የፓኪስታን ህዝብ ዛሬ የወደፊት የምክር ቤት እንድራሲዎችና መሪዎቹን ለመመረጥ ድምጽ ሲሰጥ ነው የዋለው ድምጽ አሰጣጡ እንዳይታወክ መንግስት ከ370 በላይ ፖሊስ ቢያሰማራም በአንዳንድ አካባቢዎች ድምጽ ሰጪዎች በቦምብ ፍንዳታና ግጭት መታወቃቸው አልቀረም ዚናው አበቃ አድማጮች ያለም ዘናውን ካዜብ ታደሰ ተከታተልን ስርጭታችን ይቀጥላል የዜና መጽሔት በዜና መጽሔቱ የቀጠለው የታራሚዎች አድማ በቅሊንጦ ከሰሞኑ የሚታዩ ያስረኞችን አድማ አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ያስተላልፈው መግለጫ ከስር የተፈቱ ያፋር ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች በአዲስ አበባ የጤና ባለሙያዎች ቅሬታ እንዲሁም የላፕሴት ፕሮጀክት እና የኬንያ መንግስት ስጋትን የተመለከቱ ዘገባዎች ተካተዋል በቅደም ተከተሉ መሰረት ይቀርባሉ የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ታራሚዎች ዛሬም አድማ ድርቀዋል አድማና ጮሃቱ እስከ ኩለ ቀን ገደማይ ቆየ ቢሆንም የራሃብ አድማው ግን እስካሁን እንደቀጠለ ነው ካዲስ አበባ ዘጋቢያችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር አጭር ዘገባ አድርሶናል በተለምዶ ጎሮ ተብሎ በሚጠራው በኩል ወደ አዲሱ የአዳማይ ፍጥነት መንገድ በሚወስደው የቅሊን ጦማረሚያ ቤት መገንጠያና በቃሊቲ በኩል በሚያስገባው መንገድ በፖሊሶች ተዘግቶ ስለነበረ ቀረብ ብለን አመጹን ለመከታተል እድላላ ገኘንም አመጹ ከበረደ በኋላ ግን መንገዱ ክፍት በመሆኑ ወደ ቦታው ዘልቀን የታራሚ ቤት ሰዎች ምግብ ይዘው ከማረሚያ ቤቱ አስፋልት ዳር ተቆልቁለው ተስተውሏል በርከት ያሉ የፌደራል ማረሚያ ቤትና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ትጥቅ ይዘውና ባዱ እጃቸው ሆኖ በማረሚያ ቤቱ ዙሪያ ጠንካራ ጥበቃ ሲያደርጉም አስተውለናል ያከባቢው ነዋሪዎች እንደነገሩን ታራሚዎቹ ከጧት ሁለት ሰዓት ጀምሮ ሌባ ሌባ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን ሲያሰሙ ማድመጣቸው ነግረውናል ታራሚዎቹ ይቅርታና ምህረት ህጉ በእኛ ላይ ተፈጻሚ ይሁን የሚል ዋና ጥያቄ ያነገሩ ሲሆን የፍርድ ቤት ቀጠሮ የነበራቸው ወደ ፍርድ ቤት አንሄድም ማለታቸውና አሁንም በረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውንም ሰምተናል በአመጹ ጊዜ በርካታ ፖሊሶችና የእሳት አደጋ መኪኖች በአከባቢው መታየታቸውንና ፖሊስ ምንም አይነት እርምጃ አልመሰደንም የአይነማኞች ተቀሰውልናል አንድ ባለማዕረግ የማርሚያ ቤቱ ፖሊስ ምግብ ያዙትን የታራሚ ቤተሰቦችን ሰብሰብ አድርገው ታራሚዎቹ ምግብ አንበላም ከቤተሰቦቻችንም ምግብ እንዳታስገቡ በማለታቸው ለናስተናግዳቸው አልቻልንም በማለት ትህትና በተሞላበት ወደ እየመጡበት እንዲመለሱ ሲመክሩ ተመልክተናል እኒው ባለማርክ ፖሊስ አያይዘውም ከመትደክሙ ምግብ መቀበል ሲጀምሩ እንድንነግራቸው የኔን ስልክ ያዙ ብለው ለሁሉም የታራሚ ቤተሰቦች ስልካቸውን ሰጥቷል ኛም ወደ ቢሮ ተመለሰን በዚያው ስልክ ደውለን ለናነጋግራቸው ብንሞክርም ከኮሚሽኑ ትዕዛዝ ስላልተሰጠኝ ለጋዜጠኛ ቃለ ምልልስ አልሰጠም ብለውናል ለዶቸ ቨለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ 
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ከሰሞኑ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች በታራሚዎች የሚታዩ ህግ ወጥ ተግባራት ተቀባይነት እንደሌላቸው አመለከተ የጽፈት ቤቱ ሚኒስትር ዴታ አቶ ካሳንጎፌ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ተከስቶ ለነበረው ግጭትና ፖለቲካዊ አለመረጋጋት መፍቴና ልባት ለመስጠት በተካሄደው ጥልቅ ተሐድሶ የሰባዊ መብታያ ዝም በማሻሻል እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩን በማስፋትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሄደ ለማጠናከር ሰፋፊ ምርጫዎች መወሰዳቸውን ዘርዝረዋል የሰባዊ መብታያ ዝም በተመለከተ በተለይ በማረሚያ ቤቶች የታራሚዎችን አያዝ ላይ ተገቢ ጥናት አካይዶ ያሰራር ማሻሻያዎች እየተደረገ መሆኑንም ሚኒስትሩ ጠቅሷል በይቅርታ ጓማካኝነት በሽዎች የሚገመቱ ታራሚዎች ከስር መለቀቃቸውን በማመልከትም ከሰሞኑ በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች በታራሚዎች የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች አግባብ እንዳልሆኑ አጽኖ ሰጥተዋል በቅርቡ የተፈቀደውን የመረጣ አዋጅና ከዛ ፊትም በይቅርታ አዋጁ ያልተሸፈኑ የሕግ ታራሚዎች እኛ መለቀቅ አለብን በሚል መነሻ ባንዳን ዲያግራችን ማረሚያ ቤቶች በሕግ ታራሚዎች አማካይነት አንድ አንድ ጥፋት ስራዎች እየተስተዋሉ ነው ያሉት ጥናንትና ወደ መረባ አልቆስ ዛሬ ቦልዲያና በፍኑት ሰላም ህግን ያልተከተሉ ህጋዊ አስራር ስርዓቱን ጥሶ ለመውጣትና ያልተፈቀደላቸውን የመረጥና የቅርታዊ ተቃሚ ለመሆን የሚደረጉ ሙከራዎች በፍጹም ተቀባይነት የላቸው ትክለኛ አካሄድም አይደሉም መንግስት በጊዜ ለኝም ቅኝትና ስሜት የፈጸማቸው ያላቸውን ስራዎችም ጭምር ወደ ዓለም ይቆጥቱ እንደሆኑ ታሳቢ ተደርጎ መላእክ ከታራሚ በህጉና በአሰራሩ ህጉ በሚፈቅደው አግባብ ማይስተናገዱ ከሆነ የርምት ግዚያቸውን ጨርሶ የሚወጡበት ዛው ውስጥ ያለውን ያስተራር ስርዓት አሻሽሎ እንደከዚህ በፊቱ ይስተዋሉ የነበሩ የሰባዊ ምጽሶች ሳይከናወኑ ማራማ ቤቶቻችን ሰው በስንልቦናም በሞራልም መማር የሚገባውን ርም ተስሎ የሚወጣበት እንዲሆን መንግስት አበክሮ ይሰራል ከዛ ባሻገር በጉልበትና በጋይ ሰራን ባልተከተለ መልኩ ከማራማ ቤቶች ለመውጣት የሚደረገው ሙከራ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ መላው ህዝባችንና ሰላም ወዳዱ ብለተሰብም ጭምር በጎና አብነታዊ ሚናውን ጭምር መውጣት እንዳለበት መንግስት ሪው ማቅረብ ይፈልጋል በአዲስ አበባ መቅለል ጦና ቃልቲ የሚሰሙ ጨዋታዎችና ማራማ ቤቱን የማወቅ ተግባራት ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑ ታውቆ ታራሚው ህግና ስራትን አክብሮ መንቀሳቀስ እንደሚገባው በመንግስት በኩል ለማሳሰብ እንፈልጋለን አድማጮች ተከታዩም ዘገባ እዛው ኢትዮጵያ ቆየናል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካፋ ህብረት ሰብ ክፍሎሽ ጋር ለመወያየት ባለፈው ሰኔ 21 2010 ዓ.ም ተምረት ወደ ሰመራ በሄዱበት ጊዜ ታስሮ የነበሩ ወጣቶች ከተናንት በስተያ ሐምሌ 16 2010 ዓ.ም ተምረት መፈታታቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደሚወያዩበት አዳራሽ ለመግባት በመጠየቃቸው ላንዶር ስርና ለድብደባ የተደረጉት ወጣቶች በሁለት ዙር ነው የተፈቱት ስለ ወጣቶቹ አፈታት አርያም ተክሌ ተከታዩን አጠናቀራለች የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካንዶር በፊት ወደ አፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ በመሄድ በዚያ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ባካሄዱበት ዕለት 49 የአፋር ለውጥ አፈላላጊ ወጣቶች መታሰራቸው የሚታወስ ነው የክልሉ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉት ወጣቶች ምንም እንኳን በውይይቱ እንዲሳተፉ ባይጋበዙም የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ባላቸው ቁርጠኝነት የክልሉ መስተዳደር አልሰራቸው የሚያላቸው ጉዳዮች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ ወደ ውይይቱ አዳራሽ ለመግባት ቢጠይቁም ጥያቄያቸው አውንታዊ መልስ በማግኘት ፈንታ ችግር ነበር ያጋጠማቸው አልተጋበዛችሁም የተባሉት ወጣቶች በክልሉ ፖሊስ ተደብደበው እስከ አንድ ወር ገደማ ድረስ ታስረውና ክስ ተመስርቶባቸው እንደቆዩ ከታሳሪዎቹ አንዱ አቶ ኢስማኤል መሐመድ ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል የተከፈተ ነበር ከስ እንግዲህ የሰላም ጥቅላይ ሚኒስትር ወደ አፋር ክልል ሲመጡ ማህበረሰቡን ለማወራየት ወደ አገራት ሲገቡ እነሱ በኃይል እንገባለን በማለት ረብሻና አውቀት ለማፍጠር ለተርታሪ ናቸው የሚል ነበር ከሱ የክሱ ሂደት ሳይበቃ በፊት ግን 23 ታሳሪዎች ከጥቂት ጊዜ በፊት አስገራሚ በሆነ ሁኔታ መፈታታቸውን ከታሳሪው ወጣቶች ጋር በቅርብ የተንቀሳቀሱትና የክሱን ሂደት የተከታተሉት አቶ አብዱ መሐመድ ገልጸዋል 23 መጀመሪያ የተፈቱት እንዴ ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ማታቸው ከአባላ ከበራሕሌ አከባሪ ያጥቷቸው ሽማግሌዎች ልጆቹ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አርጥተዋል ብለው ራሳቸው ባልደጋጅቶ 
ሽማግሌዎች የሚያፈሩማቸውና ለገና መዘና ያፈሩማቸው ሽማግሌዎች አይቲ ታማረም ያቤት ይልቋቸዋል ፍሉ ድርድር ሰጥቷቸው በተወለዱ መዘይቶች አጥለቁ ተብለው ይችላሉ ማረም ያቤት መንከከ አደብዳቤ ሽማግሌዎች ይወዳሉ ልጆች ይፈታሉ የክሳቸውን ሂደት በመከታተል ላይ የነበሩት ቀሪዎቹ 26 ታሳሪ ያፋሩ ወጣቶች ደግሞ ከትናንት በስቲያ በሁለተኛ ዙር ተፈተዋል አቃቤ ህግ የመሰረተባቸው ክስ እየታየ ሳለ ከትናንት በስቲያ ድንገት ከስር ቤት ውጡ መባላቸውን ግን መጀመሪያ ላይ ያስተና መብት እንኳን ተከልክለው የነበሩት ታሳሪዎች ወዲያው እንዳል ተቀበሉት አቶ ኢስማኤል በማስተዋወቅ የመፈታቱን ውሳኔ ያጣጣሉበትን ምክንያት አስረድተዋል ምክንያቱም ቆፍር ድገት እየተከራከረ ነበር በአሰት ያስመሰጠሩብን እኛ ያው ምንም ባላ ተፋ ነው ውቀትና ረብሻ ፈጥራቸዋል በሚል ክርስ ተመዝግቦበት እኛ እነሱ ደግሞ በየከተሮ ምስክር በማጣ ለነገ ለነገ ተብሎ ተደጋጋሚ ከተሮ ይባል እኛ ደግሞ ተከራከረ የመብት ያቄ በዩቴ ከገርናም በነበርን በስፋት ጥፋተኛ ሆነን ጥፋተው እንከባለ ወይም ነጻ ሆነን ነጻነቱ እንከባለ እንጂ በዚህ መልኩ አንተ አፈንን በሚል ለዚህ ቤቱ ተደጋጋሚ የመውጣ ጥያቄ ይቀርብልን አሮጣም ብለን ነበር በዛ መልኩ የክልሉ ባለ ስልጣናት 26ቱን ታሳሪዎች ጥፋተኛ እንደሆኑ ለማሳመን ቢሞክሩም ፍርድ ቤቱ ከሱን ውድቅ አድርጎ ከትናንት በስቲያ በነጻ እንዳሰናበታቸው አቶ አብዱ አረጋግጠዋል ተኛው ከም እቱ ተመራሉ ቢያከን ትራፊክ ቤት ነበር ያቀረባቸው ያኛው የክልሉ ጥያኛ የሀብት ሚኒስቴር የልጆች ላይ ያቀረበው ያቀረበ የልጆች ያፋር ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች በጠቅላላ በተፈቱበት ባሁኑ ጊዜ ባለፈው ሳምንት ወጣቶች ዲሞክራሲያዊ ፍርአት ይስፈን መብታችን ይጣበቅ የሚሉ መሰል ጥያቄዎችን የሚያስተጋቡ ብራሪ ጽሁፎችን ከበተኑ ወዲ በክልሉ በተለይም በሰመራ ሰፊ የልዩ ፖሊስ እንቅስቃሴ እንደሚታይ አቶ ስማኤልና አቶ አብዱ ገልጸዋል ባለፈው ሳምንት ነው በራሪ ወረቀቶች በሰመራ በዶቢያ በዶሲ እና በሌሌ በዮሃ ባሉት ከተሞች ተጠቅመው ነበር ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ለውጥ ፈልጋለን ዲሞክራሲያዊ ፍርሃት ይፈን በጉሳና በብልሽ የሙስና አስራን ላይ የተዋቀረ መዋቀር ይጥራል የታሰሩ ሲፈቱ የሚሉ የተለያዩ ወፈቅሮች ተጽፈው ነበር በተለይ የዩኒቨርሲቲ ዲሞክራሲ አካባቢ ላይ አሁን ምድረ ወይ ለማይ ኮንትሪክት ነው ተቀበለ ተቀበለ ያለ አሪም ተክሌ አጠናቀረቹ ዘገባ ነበር ባዲስ አበባ የሚኖሩ የጤና ባለሙያዎች በደሞዝ ደረጃ ድገትና ጥቅማ ጥቅሞች ተጨቁነናል ሲሉ አማረሩ አንዳንድ ያስተዳደሩ የጤና ባለሙያዎች ለዶክተር በለ እንደተናገሩት በተለይ ከክፍለ ከተማ በታች በጤና ጣቢያዎች የሚሰሩ ባለሙያዎች የትምርት ድል ተነፍቆናል ይላሉ ዘርዝሩን ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ለኮልናል ሲስራ ቦንሽ ሚዲክሳ በሚያቸው 30 አመታትን አገልግሏል አገልግሎታቸውና ገቢያቸው ዓለም መጣጠኑ እንዲሁም ለባሎሚያው መሰጠት የነበረበት ጥቅማ ጥቅም ዓለም አግኝታቸውን በመረጥ ይገልጻሉ። በአገሪቱ ላይ የተረሳው የሰራተኛ ክፍል ማለት ጤና ባለሙያ ነው። ለምሳሌ ብንወስድ እኛ ከተላላፊ በሽታዎች ጋር ነው ምንኖረው። ኢንሹራንስ እንኳን ያለን ሰዎች አይደለም። አሁን አስተማሪዎች ይሰማሉ ተሰሚነት አላቸው። በብዙ መድረኮችም በለናል ተሰሚነት አላችሁ ምክንያቱም ምንድነው ተማሪውንም ማስነሳ ስለሚችሉ እኛ ደግሞ ቃል ኪዳን ገብተን ፔሸንት አስቀምጠን ሰልፍ ወይት ዘክተን እኔ ዳልን ብለን ስለማንል እየተጨቆንም እየሰራን ያለው እኔ 30 አመት ሰርቼ አሁን 7000 100 ብር ነው ደሞዚ ይሄ እኔን አይመጥንኝ እጄ ላይ ሲቆራርጥ ደሞ የሚደርሰኝ 5000 ብር ነው የተረሳ ሞያ ቢባል የጤና ባለሙያ ነው ጤና መኩንን ማስረሻ በበኩሉ ተከታይን ብሎናል የያንዳንዱ በደሞዝ ስኬሉ መሰረት ዲፕሎማም ዲግሪም ኬሪየር የሚባል የደረጃ አርገት ማለት ነው የደረጃ አርገት ማለት ምንድነው እርገቱ ለምሳሌ ፕሳብ እንል ፕሳዋን ዋን የነበረ ሰው ፕሳቱ ዋን ምናምን ይያለ ነው የሚያርገው እና ፕሮፌሽናሎች እንደዚህ ነው ይያሉ የሚያርጉት ማለት ነው ስለዚህ እሱ ባደገ ቁጥር 900 ብር የሚጨምር ሊኖር ይችላል 1000 ብር የሚጨምር ሊኖር ይችላል በየሁለት አመቱ ነው እሱ እርገት ለጤና ባለሙያዎችና ለመምራኖች ነበር የመምራኖች ምንም የተነካ ነገር የለም የጤና ባለሙያዎች ግን እሱ ነገር ካርቷል 
እንደሚታወቀው በሆስፒታል ደረጃም የተለያዩ ጥጥ ማጥቀሞች ኖር አሉ ለምሳሌ ሪስክ አለ በኢመርጀንሲ በሌሎች ቦታዎችም የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ከደም ጋር ነው እንትን የሚሉት የተለያየ በሽታ ነው የሚያክሙት በዚህም ምክንያት ለተለያየ በሽታ ሊጋለጡ ይችላሉ ለሱ ደግሞ የተወሰነም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ይተካል ባይባልም ተመጣጣኝ ሆነ የሪስክ ክፍያ ይከፈላል ጤና ጣቢያ ላይ ይከፈል ለምሳሌ በሆስፒታል ደረጃ አንድ ሹ ለ100 ብር የሚከፈልበት ሁኔታ አለ በጤና ጣቢያ ላይ ደረጃ ግን ዜሮ ነው ምንም የለም ለሚዶ አይፈሪዎች ወይም አወራጅ ነርሶች ይከፈላል ኢመርጀንሲ ድንገተኛ ክፍል ደም ሲያጨማልቅ የሚያድርና የሚውል ባለሙያ ግን ምንም አይከፈለው ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በአጠቃላይ ምንድነው መቸም ድንጋ ሞሮ የለብንም ወይም አታካሚ ዚ እየተሰቃየ እኛ አይ ደሞዛችን ካልተስተካከለ እናንተና እናክም ብለን መውጣት የለብንም ስለዚህ ደግሞ እኛ እንደዛ እናደርግም ብለን ስንቀመጥ ተመችቷችኋል ተብሮ አለ መቀመጥ ያለበት የምናቀርባው ቢውታ መሰማት መቻል አለበት ሲስተር ዳርስ ከዳር ዳኛው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በክልሎች መካከል ለጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ደሞዝና ጥቅማጥቅሞች ዝብርቅርቅ ያሉ መሆናቸውን ከገለጹ በኋላ ተከታይን ብሏል በየሁለት አመቱ እናገኙ የነበረው ጭማሪ ወደ ላይ የነበረው ወደ ጎን ይሁን ወደሚል ደረጃ አሁን ላይ እንደውም ብዙም ግልጽ ባይሆንም ጭራሽ ኬሪየር የሚባለው ነገር እንዲቀርና አዲስ የመጣው የጄጂ አሰራር ሁሉንም ሰራተኛ እኩል ያረጋል የሚል አቅጣጫ ያለው ከሲቪል ሰርቪስ ጤና ጥበቃም ያው የኛ ተወካዮች ሄደው ነበር ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ካቅሜ በላይ ነው ብሎ ያስተላለፈው ጉዳይ ነው ሰልፍም ለመውጣት ተዘጋጅተን ነበረ ሰልፉም ቢሆን የፌደራል የጥበቃ ከለላ አይደረግም ተብሎ የቀረው ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሆነ ባለበት ሁኔታ ላይ አሁንም ቢሆንኛ ከተቻለ ከሩን ሊስተካከልልን ካልሆነ ደግሞ እንደ አቅጣጫ ወይም እንደ መፍቴ የተቀመጠው ነገር ሳይውል ሳይያድር መፍቴ እንዲያገኝልን ነው ሌላው የትምርት ድልዎች ከክፍለ ከተማ በታች ሆኖ እንደ ጤና ተቋም ላይ ደርሷል ብሎ የሚፈትሽ ሳካል አለ ወይ ነው ብዙ ጊዜ መጣ ለማስተር ስድል በአመት ወይ ሁለት ሶስት የሚመጣ ነው እሱም ሄዱት የክፍለ ከተማ አመራሮች ናቸው ይሄ ለምን ይሆናል ነው ተቋም ላይ ወርደው እየሰሩ ያሉ ሰራተኞች ተጠቃሚ አይደሉም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የፌደራል የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ባልደረባ ጧት በስልካግ እንተናቸው አሁን ስራ ላይ ነኝ እስጨርስ ምላሽ ሰጣቸዋለሁ ቢሉንም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ስንደውልላቸው ጥሪያችንን እየዘጉ ፍቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል በተመሳሳይ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህزب ግንኙነት ባልደረባ ከሚመለከታቸው የሰው ኃይል ልማት ባለስልጣኖች ምላሽ እንድናገኝ እንደሚያደርጉ ቢነግሩንም ምን አልሰን በእንደውልም ተግባራዊ ባለማድረጋቸው ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም ለዶክተር ቸቨለ ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ አርማጮች የመጨረሻው የዜና መጽሔታችን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያቆየናል ኢትዮጵያና ኤርትራ በቅርቡ የሰላም ስምምነት መድረሳቸውን ተከትሎ ትልቅ ተስፋ የተጣለበትና በእንግሊዘኛው መጻረ ቃሉ ላፕሴት ተብሎ የሚታወቀው የአፍሪካ ቀንድ የጋራ ወደብ ልማት ፕሮጀክት አደጋ እንደተጋረጠበት አንድ ኬንያ ጋዜጣ ዘገበ ደስታንዳርድ የተሰኘው የኬንያ ለታዊ ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ አሰብ ወደብ ማዞራ ላፕሴት ፕሮጀክትንና ኬንያ ገና እየገነባቸው ያለውን በህንዱ ውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኘውን ላም ወደብን ዋጋቢ ሲያደርጋቸዋል የሚል ስጋት አለ ከናይሮቢ ቻላቾ ታደሰ ዝርዝር ዘገባ አልኮልናል በሙሉ መጠሪያው የላም ወደብ ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ትራንስፖርት ኮሪደር የተሰኘው ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንና ኬንያን የሚያስተሳስር የሶስትዮሽ የትራንስፖርት መሰረተ ልማትና የወደብ አገልግሎትን ያቀፈ ግዙፍ የቀጠናው ያቀፈ ፕሮጀክት ነው በዚህ ውስጥ ጋር ሳቢያ ይመስላል በሳለፈነው ሳምንት የላፕሴት ኮሪደር ልማት ባለስልጣን ተብሎ የሚታወቀው ቀጠናው የተቋም ሐላፊዎች የመሩት አንድ ሉካን ቡድን ወደ አዲስ አበባ ቀንቶ ነበር በቆይታውም ከኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን መስራቤት ሐላፊዎች ጋር መዋያየቱ ታውቋል ስለዚህ ጉዳይ ዶክተር ሬዲዮ በውይይቱ የተካፈሉ አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን ባልደረባን አነጋግሮ ነበር ሐላፊው እንዳሉን ከሆነ ኢትዮጵያ አሰው ወደብን በትተቀምም ለግዙፉ ሐዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ላሉ ሌሎች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች የመንግስት ትኩረት ወደፊትም ላሙ ወደብ ላይ እንደሆነ ለኬንያው ሉውክ በሚያሻማ ሁኔታ ተገልጾላቸዋል ላብሴትና ላሙ ወደብ ለሐዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክ ያላቸውን ጠቀሜታ እንዲስይሉ ይገልጹታል የራሴ ፖርት ስትራቴጂ አላት እና ያንዳንዱ ስትራቴጂ የምትጠቀምበት የራሷ ጋዋ አላት አሰብና ምስውይድን ማለት ለሙ ፖርታውን ማለት ለዘሪ ላይሆን ይችላል አይሆንም ደግሞ ፖታቦት ደቡብ ነገር ደቡብ ላይ ኮትልክ ኢንደስትሪ ፓርክ ሰርተናል አሁንም እየተሰሩ ነው ወደ የትንሽ አሸመነ ያለ ምና ሶ ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ዝም ብሎ ግምታዊ እንትን ነው እንጂ አሁንም ቢሆን በነበረን ስብሰባ 
ኢትዮጵያ ወደፊት ለሞፖርት ላይ እንደምትገመን ግን ምን እየተሰራ ነው እኮ ፕሮግረሱ እኮ ከፍተኛ ነው ኮሪደሩ የማንጠቀምበት ከሆነ ለምን ድርብ ውስጥ እናደርገው ያን ያል መንገድ እንሰራው ኦፍኮርስ ይሄ ምን ምን ነው ምን አሚባለው የሆናን ፕሮግራም አለ የአፍሪካ ዘንድ በሶስት የታቀፈ ቢሆንም እየሰራ ነው ለላሙን ያገለግላል ያን መንገድ ስለዚህ ይሄ በሙሉ ለነሱ የዶ ፕሮግረሱንም አይተዋል ምን ያህል ደረሰም ጠይቀው ተነግሯቸዋል አውራ ጉዳና ዘውች ነበር ቀጥሎ ደግሞ ኢንቨስት ወደ ማድረጉ ገና አለ ለዛ ደረጃ ላይ አልደረሰም አሁን ነዙ ለሙ ላይ ኢንቨስት እንድናረክ ይፈልጋል ማለት በርዝ እንድንገነባ እና ምናምን ይፈልጋል የነሱ መንግስት የሚገነባው ሶስት በርዝ ብቻ ነው ሌሎችን 30 ምናም በርዞች እንዲገነቡ የሚፈልጉት ስቲኮች ናቸው ሌሎች ኢንቨስተሮች ናቸው ኢትዮጵያም ያው ሺፒንግ ላይኑም ነበር በዚያ ጋዳሚ ሶ ሺፒንግ ላይኑም ነገ ከነጎዲያ መርከብ የነዛ አስተጋል ኢምፖርት በዛ ጋዳሚ አለው ካል የራሱን ነገር ሰርቶ ነገ ከነጎዲያ የሚያወጣው ነገር ነው የሚሆነው ባንዲም ይወሰን ነገር አይደለምና እኔ አን ያል ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ያለው አይመስልኝ የላብስየት ኮሪደር ለማት ባለስልጣንም ቢሆን ኢትዮጵያ ለደዋዊ አካባቢዎቿ ላሞ ወደብን ወደፊትም ተፈልገዋለሽ በማለት ስጋቱን እንዳጣጣለው ዘስታንደርድ ጋዜጣ የተቋሙን መግለጫ ጠቅሶ ዘግቧል ከውይይቱ በኋላም ባለስልጣኑ ዝርዝር መግለጫ እንደሚያወጣ መግለጹንም ጠቁማል ጋዜጣው ዶክተር ላይ አነጋግራቸው ሐላፊም እንደሚሉት በርግጥም የኬንያ መንግስት ስጋት እንብዛም እየተጨበጣ አይደለም መጀመሪያ በጠናቱ የተገባበት ኢትዮጵያ አማራጭ ፖርቶች ያስፈልጓታል በየአቅጣጫው በሚል በጠናቱ ላይ ተመስርቶ የተገባስ ከሆነ ድረስ ምን አልማት ውድቅም ከሆነ ጠናቱ ነው የሚመልሰው እንጂ ድርቅ ምናምን ምናምን ስለተጀመረ አይመስልኝ ግን ቢሆን ኢኮኖሚያ ጠናት ተደርጎ አይ በኢኮኖሚ ደረጃ ይሄን አልኪሳር ያመጣ ብናል ይሄ ጠናት ክክል አይደለም ተብሎ ሌላ ካውንተር ጠናት ሲመጣ ነው የሚወድቀው እንጂ በጠናት የተጀመረ ነገር ውድቅም ከተደረገ ካውንተር ጠናት ቀርቦበት ላብስየት ለኢትዮጵያ ያለውን ተጨማሪ ጠቀሜታም ሲያብራሩ የደቡ ሱዳን ነዳጅ ቧንቧ ወደፊት በኢትዮጵያ በኩል ነው ወደ ላሞ የሚዘረጋው እናም ደቡብ ሱዳን የትራንስፖርት መሰረተ ልማታችን ስለምትጠቀም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ተሆናለች ባይናቸው የኬንያው ሉክ በላብስየት መሰረተ ልማት ግንባታ ሀገራቸው 50 በመቶን ማጠናቀቋል ለሰብሳባው መግለጫቸው ንይሁ የኢትዮጵያ ማርታይም ባልደረባ ምክጫ ቢመረው ገልጸው ልኛል እስካሁን በኢትዮጵያ በኩል ባካል ሂዶ ያየ እንደሌለ በኬንያ በኩል ግን ለማዝኩብኝት ዝግጅት ያደረጉ መሆኑና ለዚህም ዝግጁ እንደሆኑ እንዳረጋግጡላቸው ነግረውኛል ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስትና የግል ተቋማትም ወደፊት ሂደው እንዲያዩ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተነሳሽነቱ እንዳለም ጨምሮ ነግረውኛል በሶስቱ ሀገሮች መካከል የጋራ ንግድና መሰረተ ልማት ስስር እንደሚያጠናክር ትልቅ ተስፋ የተጣለው በላብሴት ኮሪደር ላይ ነው ኬንያ በላብሴት ማዕቀፍ ስር ላም ወደብን ንዳጅ ማስተላለፊያ ባምባዎችን አውሮፕላን ማረፊያዎችን አውራ መንገዶችንና ባቡር ሀዲድ እየገነባች ያለችው የኢትዮጵያ መንግስት ለወጭና ገቢ ንግዱ ላም ወደብን ይጠቀማል በሚል ምነት ነው የላብሴት ኮሪደር ስምምነት እንደጎርጎሳውን አቆጣጥር በ2012 ዓ.ም ተመረተ ነበር በሶስቱ መሪዎች የተፈረመው አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ወጭም 25 ቢሊዮን ዶላር ያህል እንደሚደርስንም ይገመተው ቻላችሁ ታደሰ ከናይሮቢ የምትከታተሉት በኦን ከተማ ከሚገኘው ዶች በለ ራዲዮ የሚተላለፈውን ያንሳ ስርጭት ነው አድማጮች የምሽቱ የዜናና የዜና መጽሔት ጥንቅር በዚህዋ በቃ ሳምንታዊ መሰናዶች እስኪቀርቡ ሙዚቃ ነው ይህ ዶች በለ ነው በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ የኢትዮጵያ ባለሀብቶችና ተቋማት በብድርጦት የውጭ ምንዛሪ ድረትና የኮንትሮባንድ ንግድ ሳቢያ ችግሩስ መወደቃቸውን አዲስ ለተሾሙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሹማምንት ነግሯቸዋል በኢትዮጵያ በፋይናንስ እና የገንዘብ እንቅስቃሴ ላይ በተደረገው ውይይት በውጭ ምንዛሪ አስተዳደር በኩል አድሏዊ አሰራር መኖሩንም ተቁሟል በዛሬው የኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ ሸት የበቀለ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን በጉዳዩ ላይ አነጋግሯቸዋል በድጋሚ መልካም ቆይታ ኢኮኖሚው ዓለም ነጋዴዎች አምራቾች አስመጪዎችና ላኪዎች የብድርጦት የውጭ ምንዛሪ ጥረትና ህገወጥ ንግድ ፈተና ሆኖ ባቸዋል የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ያዘጋጀው ሰነድ እንደሚጠቁመው በብድርጦ ሳቢያ በአዲስ አበባና በሐዋሳ የተጀመሩ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴሎች ግንባታቸው እክል ገጥሞታል አምሌ 13 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ የግሉ ዘርፍ ተወካዮች አዲስ ከተሾሙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ጋር ባደረጉት ውይይት ብድርን ጨምሮ ተጋርጦብናል ያሏቸው ፈተናዎች ተናግረዋል የብድርጦት ለምን ተከሰተ የሚለው ጥያቄ በጥናል ሊመለስ ይገባል የሚሉት የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ መላኩ እዘዘው በሄራይ ባንክ በየጊዜው የሚያወጣቸው የብድር አሰጣጥን የተመለከቱ መመሪያዎች ለባንኮችና ብድር ፈላጊዎች ፈተና መሆናቸውን አስረድተዋል 
ብሔራዊ ባንክ በእጅ የሚያወጣቸው የተለያዩ መመሪያዎች አሉ። በተለይ የግል ባንኮች የማበደር አቅማቸው በጣም የተመናመነበትና ለእያንዳንዱ ለሚያበድሩት ብድር 27% ቦንድ እንዲገዙ መደረጋቸው የማበደር አቅማቸው በጣም ተፈራራ ነው። አሁን ከ3 ቢሊዮን ካራክተር ወጥ በነበረን መረጃ የግል ባንኮች የገዙት ቦንድ ወደ 64 ቢሊዮን ብር አካባቢ ደርሷል። ተባለው ተጨማሪ በፊት የንግድ ባንክም የልማት ባንክም ሁለቱም ለፕሮጀክት ፋይናንስ ያበድሩ ነበርና ታደርሊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፕሮጀክት ፋይናንስን እንዳይበደር ለማት ባንክ ብቻ ተብሎ ያን የመወሰሩ በርካታዎቹ ብዙ ስቴፕ ሄደው ሊያደራቸው የሚችላቸው ምሳሌ በሆቴል መስክ እንደዚህ የሚሳሰሉ ትልቅ ችግር ገጠማቸው ከረጅም ጊዜ ዋናውን የዛሬ ሁለት ሳምንት ተመልሶ ንግድ ባንክም የፕሮጀክት ፋይናንስ እንዳይበደር በርግ ተፈልበር ግን ይሄ አሁን ሌትሊ የሆነ ሁኔታ ነው ሌላው ቃጠቃላይ ባንክ ጋር የተያዘ ያለ የተንዛዛ አስተራረና ትራንስፐረንሲ እንደሰራች በደንብ እየፈተሹ ያቀርብንበት እንደዚህም ጥቅምት ወር ላይ በተደረገ ገው የዶላር ዲቫልዩሽን ምክንያት የወለድ ጫና አሁን የግል ባንኮች ከ18% ወለድ ነው ያበደሩ ያሉትና ከ18% ወለድ ማለት ነጋዴው አምርቶ ወይም አገልግሎት ፈጥቶ የሚያሰርፈው ትርፍ ወጪዎቹን በሙሉ ከዛር አድርጎ ይሄንን የባንክ ወለድ ለመክፈል 20% ወለድ መክፈል ይችላል የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አማራጭ የገንዘብ ምንጮች ደግሞ አለመሰጠራቸው ትልቅ አለ። ለምሳሌ የካፒታል ገበያ በተመለከተ እስካሁን ምንም እየተባለ ያለ ነገር አይደለምና መንዳው አለም በርካታ ታጅሽ የካፒታል ገበያ ጉዳይ ተግባራዊ እየተደረገኛ ላይ ግን ጥናት እየተጠና ይሁን ምን እየታሰበ እንደሆነ ግልጽ ነገር የለምና እነኚ እነኚ ነገሮች የብድር አቀረቦት ያሳልጡ ስለሚችሉ ቢጂታዩ ብለን ያቀረብነው ለብሔራዊ ባንክ አቤቱታቸውን ካቀረቡት መካከለ ጥሬቃዎችና ግብአቶች የሚሸምቱበት የውጭ ምንዛሪ ጠፍቶ ስራቸው የተስተጓጎለ አምራቾች ጥራጥሬና የቅባት እህል ወደ ውጭ ለመላካቀዶ የማበጠሪያ ማሽን ለመግዛት የሚያስፈልገውን ያጣ ላኪ ኩባንያ ይገኙበታል የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራ ምክር ቤት ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ባዘጋጀው የአቤቱ ታሰነድ ከቅርብ ወራ ጀምሮ እየተተገበረ ያለው የዱቤ ሽያጭ መመሪያ ከውጪ ገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የሚያመርቱና ይወጣ የነበረን የውጭ ምንዛሪ በማዳን ረገድ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ የሀገር ውስጥ አምራቾችን ያገለለ መሆኑ የሀገር ውስጥ አምራች ዘርፉን እድገት የሚያቀጭ ነው ብሏል ይኸው የዱቤ ሽያጭ መመሪያ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮችና ላኪዎች ብቻ እንጂ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን የማይመለከት ነው የሚላብ ቤቱ ተያቀረቡ ተቋማት ጭምር ይገኛሉ። አቶ መላኩ ፈታና የሆነው የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ ብቻ ሳይሆን የአስተዳደር ስርዓቱ ጭምር ነው ሲሉ ይናገራሉ። ለመረታ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ችግር ምንድነው ስንል ለን ግስ በጂቲፒ1 በጂቲፒ2 አቅዶ አገኘዋለሁ ብሎ ያሰበ የውጭ ምንዛሪ አለ ያ የውጭ ምንዛሪ ባዘባለ ኤክስፖርቱ በጣም ተዳክሟል ገቢ ያመጣሉ ተብሎ የነበሩ የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶች አይደለም ገቢ ሊያመጡ የተገኘውን የውጭ ምንዛሪ የሚበሉት ነው አለ ይሄ ያሰበ ማኑፋክቸሪንግ ላይ በርካታ የውጭ ምንዛሪ እናገኛለን ተብሎ ነበር የማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩም በጣም ደጋማ ነው ከኤክስፖርት ላይ ቡና ሰሊጣ እና መሰሰሉ የገብር ማምጥቶች ይላካሉ ግን ያን ያክል የተጠበቀው ያክል የሃርድ ካረንሲ ጀነሬት ማራጅ አልቻለም። ይሄ ሁሉ ነው ግን የሚመጣው የሃርድ ካረንሲ ደግሞ ሁለተኛው ባዛው የማስተዳደር ዘመቶች ይገር አለ። ያን ደረጃ ዶላር የት ነው ያለችው? ለማን ነው እየተሰጠ ያለው? አንዱ ልጅ አንዱ እንጀራ ልጅ የሆነባቸው አውሬታዎች አሉ። በርካታ ፋብሪካዎች 500 አንድ ሺህ ሁለት ሺህ ሰራተኛ ይቀጠሩ ፋብሪካዎች ሰራተኛ እስከ መበጠል ሊደርሱ 3 ወር 6 ወር አንድ አመት ጥራ ሳይሰሩ በሞዝ እየከፈሉ የውጭ ሀገር የጥሬቃ ለማስመጣት ዶላር በማጣጣቸው ምክንያት ተቸግረው ያሉበት ሁኔታ አለ። ስፔር ፓርት 500 ዶላር 1000 ዶላር የሚያወጣ ስፔር ፓርት ለማውጣት ከሌላው ጋራ ወረፋ ተብቀው 6 ወር 9 ወር ተብቆ ለ500 ዶላር 1000 ዶላር ተብሎ የፋብሪካ ማሽን ይቆማል። በዚህ ምክንያት አላግባው ወጪ እየተደረገ ስለዚህ ያን ያክል መናቀነቀነለት ኢንደስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እነዚህ እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችልባቸው አግባቦች አሉ። ስለዚህ ትሬተኛውንም ቢሆን በማስተዳደር ነገር ባዘባው መስራት አለበት። አቶ መላኩ እንደሚሉት በኢትዮጵያ ያመጣን ሀብት የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ በከፋባቸው አመታት ከ500 እስከ 1000 ዶላር ያጡ ፋብሪካዎች እስከመዘጋደርሰዋል ፋብሪካዎች በመቆማቸው ሰራተኞች ተባሯል አሊያም አምራቾች ስራ ፈተው ለተቀመጡ ሰራተኞቻቸው ደሞዝ ለመክፈል ተቀደዋል ህገወጥ የሆነው ድንበር ተሻጋሪ ግብይት ለኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ እጥረት የራሱ ሚና ተጫውቷል። በአሁኑ ሰዓት አገራችን ኢትዮጵያ ማግኔት ያለባትን የውጭ ምንዛሪ በአብዛኛው ያጣቻለች በኮንትሮባንድ ንግድ ምክንያት። እኛ እንግዲህ በላይፍ ስቶክ በጣም ከአፍሪካ እንደኛነን በግብርና ምርቶች በጣም ሰፊ መሬት ያለን ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሀብት ቢኖርን ምርቶቻችን ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር በኮንትሮባንድ ይወጡ ያሉበትና ማግኔት ያለብን የውጭ ምንዛሪ ያጣን ስለሆነ መንግስት ማግኔት ያለበትን ገሪና ግብር የሚያጣ ስለሆነ 
ሰዎች ስራ በመከራከል መንግስት የህጋዊ ንግግሬ መብት እንዲያስጠብቅ ነው። ካጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ባንድ ላይ አድርገን የንግዱ ማህበረሰብ ለኛ ያቀረውትን አመጣ አንድ ባንድ ሰነደን ለቤራይ ባንክ ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ቤራይ ባንክ ገዢ ዶክተር ኢናገር ደሴ አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው ውይይት በግሉ ዘርፍ የተነሱ ችግሮች የተፈጠሩት በፋይናንስ ተቋማቱና አሰራራቸው ሳይሆን ግብርና ዛሬም ኋላቀር ያሰራር ዘዴ በመከተሉ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ዶክተር ኢናገር በውይይት መረኩ ሊፈተሹ ይገባል ለተባሉ አሰራሮችን መንግስታቸው ሊመለከት እንደሚችል ተቆማ ሰጥቷል። አንድ አንድ ማሻሻያዎች ካሉ ከመመሪያዎቹ ጋር የገደቡ መመሪያዎች አሉ። እንደዚህ እንደዚህ ብላቸው ዘረዘራቸው እየፈተሽናቸው ያያየናቸው። የቆዩ መመሪያዎች አሉ አንዳንዶቹ በደም መታየት ያለባቸው አሁን ያለንበትን ነባራይ ሁኔታ ማያሳዩ ማይገልጹ ወይ ማይደግፉ የቆዩ መመሪያዎች አሉ። እነሱን ያያየናቸው ነው በነገራችን ላይ አንድ የተቋቋመ ኮሚቴ ያለ ያ ኮሚቴ ያያየ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ለፕሮጀክት ፋይናንስ ማበደር ጀምሯል ይህን ያሰራር ለውጥ አቶ መላኩ በጎ ጅማሩ አድርገ ይቆጥሩታል የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትን የሚመሩት አቶ መላኩ መንግስት በውጭ ምንዛሪ ያስተዳደር በኩል የሚነሳበትን ቅሬታ ይፈታል ለሚል እምነትም አላቸው ያገሪቱ ምጣኔ ሀብት በአግባቡ የተጠና ያጭርና የረጅም ጊዜ የመፍቴር ምጅ ያሽዋል ለሚሉት አቶ መላኩ የግሉ ዘርፍ አሳቸውን ችግሮች ለመመለስ ከዶክተር ኢናገር ደስየ በኩል በጎ ምላሽ አግኝተናል ሲሉ ይናገራሉ። አሁን እሳቸው ያለት ሲጠቃለል ምንድነው? ይሄን ያክል የቆዩትን ችግሮች ባንድ ጀምበር መልሰን እንጨርሳቸው እንደማንችል። ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የነበሩት አሰራሮች መመሪያዎች በተመለከተ እንደሚፈተሹ ከካፒታል ገበያ ጋር በተያያዘ የቀረቡ ሰነዶች አሉ። ሰነዶቹን እያየን እንደሆነና ዓለሙ እየገባበት ስለሆነ እነኚህን ደግሞ ያዋጣና ሀገሪቱ እስከተቀመ ድረስ ኛ ሞዴል ሲስተም የማንደጋባበት ይደረላል በተለይ ግንኛው አጥነው ተጠም ጠይቀይ ነበርው በእኛ ግዜ የሚወደድ ተለያዩ መመሪያዎችና ደንቦች የበለጸ ባንኮችንም የግል ማውረስ ማላሰራ ስለላሉ እነዚህን ባግባቡ እንዲፈተሽ ነው እንፈትሻቸዋለን እና ያቸዋለን ወጭ ምንዛሪ ዛሬ ጥረቱ ጋር አበተያዘ የመጣው የወጭ ምንዛሪ ዛሬ ማስተዳደሩ ላይ ያለው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ መሰረታዊ ችግሩ ግን ወጣላይ ማንፋክቸሪንግ ሴክተሩና የግብርና ሴክተሩ በስፋት ስትራቴጂ ንድፎ መስራት ላይ እንደ አገር መስራት እንዳለበት ነው ያስቀመጠው አርማጮች የዛሬው መሰናዶ ተጠናቀቀ ሸት የበቀለ ላይ ተና ይስተለኝ ይህ ዶቸ በለ ነው አርማጮች የምሽቱ የመጨረሻ አጥንቅር ላይ ደርሰናል ከኢትዮጵያ حزب አብዛኛው ለሚሸፍነው ለአርሶ አደሩ ሌላው ቢቀር መደበኛ የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ማቅረብ ብቻል በግብርና ምርት ላይ ለውጥ እንደሚታይ ጥናቶች አመለከቱ በኢትዮጵያ በአራት ክልል ባሉ ስንዴ አምራሽ ገበሬዎች ላይ ተደረገ ጥናት ተንቀሳቃሽ ስልክ የሚጠቀሙ ገበሬዎች ከማይጠቆሙቱ የተሻለ ምርት እንደሚያገኙ አሳይቷል የሳይንስ እና ህብረት ሰብ አዘጋጁ ተስፋ ለመወልደየስ ጥናቱን ያካሄዱትን ተመራማሪ ያነጋግሩ ለዛሬ ተከታዩን አጠናቀሩል ሳይንስ እና ህብረት ሰብ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢሃዴክ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባለፈው ግንቦተር መጨረሻ ባደረገው ስብሰባ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች ያልተጠበቁ የፖሊሲ አቅጣጫዎች የታዩበት ነበር አንጋጋሪ ከነበሩት ውሳኔዎች መካከል መንግስት የሚቆጣጠራቸው እንደ አየር መንገድና ኢትዮ ቴሌኮም ያሉ ተቋማትን ያክሲዮን ድርሻ ለግል ድርጅቶች ለመሸጥ መታቀዱ ይገኝበታል በህزب ዘንድ ብዥታ ፈጥሮ የነበረው ይህ ውሳኔ በተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ዘንድ ተንጸባርቋል የምክር ቤት አባላቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቦክታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንዲያቀርቡ ባለፈው ወር በጠሯቸው ወቅት የተቋማቱ ጉዳይ ተነስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎትን አስመልክቶ ለምክር ቤት አባላት እንዲብለው ነበር ቴሌኮሙኒኬሽን ብንመለከት ቴሌኮሙኒኬሽን ባያንደኛው ክፍለ ዘመን የሚፈለገው የሞባይል ስልክ እንዲያበረክት ብቻ አይደለም የሞባይል ስልክ መብዛት አንዱ ውጤት እንጂ አጠቃላይ ውጤት አይደለም ዋናው ከቴሌኮም ኢንደስትሪ የሚፈለገው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማሳደግ ነው ምን ማለት ነው የጤና ስርዓት አውቶሜት ማድረግ የትምህርት ስርዓት አውቶሜት ማድረግ የመንግስት ኢገቨርናንስ አውቶሜት ማድረግ የገቢ ስርዓት አውቶሜት ማድረግ ህዝቡ የሚያማረረበትን አገልግሎት አይቲ ተጠቅሞ ማሻሻልና ማሳለጥ መቻል ነው ከዚህ አንጻር የት ጋር እንዳለን ለዚህ ተከበረው ምክር ቤት መግለጽ ያለብኝ አይመስለኝ ከፍተኛ ስራ የሚፈልግ ኤሪያ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ማብራሪያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ባውን ወቅት ካንድ ሺስ ካንድ ሺ 200 ሰዎች በየቀኑ አዳዲስ ሲም ካርድ እንደሚጠይቁ ተቀሰዋል 
ከነዚህ ውስጥ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ክፍል ያሉ አርሶ አደሮች ቁጥር የማይናቅ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። ለነዚህ አርሶ አደሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዘረዘሯቸው ዘመናዊ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ጽድቁ ቀርቶ በወጉ በኮነነኝ አይነቶች መሆናቸውን ያመለክታሉ። መደበኛውን የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት እንኳን በቅጡ ማግኔት ቢችሉ በግብርና ህይወታቸው ላይ ለውጥ እንደሚያመጡ በቁጥርና ዝርዝር መረጃ አስደግፈው ያሳያሉ። በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ተመራማሪ የሆኑ ተአቶ ካሌብ ቀለሙ ለጉዳዩ ሁነኛ ጥናት ያካሄዱ ባለሙያ ናቸው። የዛሬው ሁለት አመት ገደማ በውቅ የሳይንስ ጆርናሎች ላይ ያሳተሙ ጥናት የተንቀሳቃሽ ስልክ በስንዴ አምራቾች ላይ ያመጣውን በጎ ተጽኖ የፈተሸ ነው። ጥናቱ በአማራ ኦሮሚያ ትግራይና ደቡብ ክልሎች ውስጥ ዋና ስንዴ አብቃ የሚባሉ አካባቢዎችን አካሏል። ከ2000 የሚልቁ ገበሬዎችን ያሳተፈው የጥናት ማጠንጠኛው ምን እንደነበር ተመራማሪው አብራራሉ። የጥናቱ መነሻ እንግዲህ ሃይፖቶሲሱ ምንድነው? ሞባይል የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች ከማይጠቀሙ ሞባይል ከሌላቸው አርሶ አደሮች አንጻር ልዩነት ይኖራለው የኢንተርም ሶፍት ቴክኒካል ኤፊሽየንሲ የቴክኒካል ኤፊሽየንሲ ማለት አርሶ አደሩ የገባት አጠቃቀሙን ይበልጥ ውጤታማ አድርጎ ከፍተኛ ምርት ማምረት የሚችልበትን ሆኔታ የሚዳስስ ጥናት ነው ማለት ነው which means maximum possible የስንዴ ምርት በአንድ ሄክታር ላይ ማግኘት ማለት ነው እና ሞባይል የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች significant የሆነ የቴክኒካል ኤፊሽየንሲ ዲፈረንስ እንዳለ ያው የስቴቲስቲካል አናሊሲስ ውጤቱ ያሳያል ያ ምን ማለት ነው አንድ ገበሬ ሞባይል አለው ሞባይል አክሰስ ስላለው እና መጠቀም በመቻሉ የተለያዩ መረጃ ሶርሶችን አይደንቲፋይ ማድረግ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ከለማጣባይ ሰራተኛ ጋር ፍሪኩዌንት የሆነ ኮሙኒኬሽን ሊኖር ይችላል ከነጋዴዎች ጋር ኮሙኒኬሽን ሊኖር ይችላል ሌላ አካባቢ ካሉ አርሶ አደሮች ጋር መረጃ ሊለዋወጥ ይችላል እግባት ሊያገኝ የሚችልበትን ፕሮፐር የሆነ ታይም ዋጋ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ ሊያገኝ የሚችልበት እድል ይፈጥርልታል ነው ዋናው ትንታ ነውና ሞባይል ያላቸው አርሶ አደሮች ሞባይል ከሌላቸው ላይ በግልጽም ብለን ስታስቲክስ ስትሰራ ይሄ ልዩነት አየ ተመራማሪው የተጠቀሙበት መረጃ የተሰበሰበው ከ26 ዞኖች ከተውጣጡ አርሶ አደሮች ነው የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ካለማቀፉ ስንዴና በቆሎ ተቋም ጋር በመተባበር የሰበሰቡትን ይህን መረጃ አቶ ካሌብ በራሳቸው የተንተና ማቀፍ በዝርዝር አጥን ተውታል። በ61 የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ባሉ 122 ቀበሌዎች ውስጥ በሚኖሩ አርሶ አደሮች መካከለ የታየው ልዩነት በርግጥም ተንቀሳቃሽ ስልክ ከመጠቀምና ካለመጠቀም ጋር የተያዘ መሆኑ በምን ተፈተሸ? አቶ ካሌብ ይመልሳሉ። አሁን ዛ ላይ የተጠቀምነው የአናሊሲስ ሞዴል ምንድነው እሱ የሚያደርገው እነዚህ ሁለት የገበሬዎች ግሩፕ ሞባይል አላቸውና የሌላቸው ገበሬዎች ቴክኒካል ኤፊሽየንሲን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ተመሳሳይ የሆኑ አርሶ አደሮችን ነው የሚያወዳድረው ሞባይል አንዱ አሎ አንዱ የለውም ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ማለት ነው የዚህ የቴክኒካል ኤፊሽየንሲ ልዩነት የመጣው because of mobile ነው ማለት ነው while ሌሎች ቴክኒካል ኤፊሽየንሲን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች በኔና በአንተ መካከል አንድ አይነት ናቸው ሜጀር አድርገ ናቸው ማለት ነው ምንድናቸው እነሱ እንደው በመሳሌነት መጥቀስ ምንችል ከዲኤ ጋር ያለ ኮንታክት መጠን ሌሎች ከአካባቢ ውጪ ያሉ የዘመዶች ብዛት መታውቃቸው ነጋዴዎች ቁጥር ብዛት ቴሌቪዥን ወይ አለ የለም ወይ ሬዲዮ አለ የለም ወይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የመረጃ ምንጮች ናቸው አይደል በእነዚህ ሜጀር በተደረጉባቸው መለኪያዎች እኔና አንተ በእነዚህ ተመሳሳይ ነን አሁን ከ2000 ውስጥ ምን ያደርግልኛል መሰለ ከ2000 ውስጥ ሁለት በእነዚህ ቫሪያብሎች ተመሳሳይ የሆኑ ፒክ ያደርግልኛል ሶፍትዌሩ ሁለቱ ገበሬዎች ያወጣልኝ ግን ኦሬዲ ምንድነው እሱ ኮንትሮል እና ትሪትመንት ግሩፕ ብሎ ለይቶልኛል ሞባይል ያላቸውና የሌላቸው ብሎ ለማነጻጸር ማለት ነው ለማነጻጸር ስለዚህ ቴክኒካል ኤፊሽየንሲን አፌክት በሚያደርጉ ፋክተሮች በሙሉ ተመሳሳይ የሆኑ ሁለት ግሩፖች ፈጠረልኝ እነዚህ ሁለት ግሩፖች የሚለያዩበት አንድ ነገር ምንድነው እሱ ሞባይል አላቸው ወይ የላቸው ምን ብቻ ነው በጥናቱ ለሁለት የተከፈሉ ታርሶ አደሮች የማዳበሪያ የምርጥ ዘር የጸራረም ተመሳሳይ ግባት ቢጠቀሙ አዝመራ ሲሰበስቡ ግን ተንቀሳቃሽ ስልክ የሚጠቀሙቱ በሄክታር የሚያገኙት ምርት የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ይህ ልዩነት ሊከሰት የቻለው ይላሉ አቶ ካሌብ ተንቀሳቃሽ ስልክ ያላቸው አርሶ አደሮች ያሰራር ውጤታማ ማነታቸውን የተሻለ ለማድረግ በመረጃ ላይ የተመሰረተ የግባት አጠቃቀም በመከተላቸው ነው እኚኞቹ አርሶ አደሮች በሚያገኙት መረጃ ላይ ተመርኩዘው የዘር መዝሪያ ጊዜያቸውን ከፍ ወይም ዝቅ ማድረጋቸው ለልዩነቱ መከሰት አንዱ ምክንያት እንደሆነ ተመራማሪው ያስረዳሉ። ግባት በወቅቱ አምጥቶ መጠቀም መቻላቸው የማዳበሪያ አጠቃቀማቸውን በምክር ላይ ተመስርተው ማድረጋቸው ሌላኛው ምክንያት ነው ይላሉ። እንዲህ ቀላል የሚመስሉ የመረጃ ለውጦችና ምክሮች ባርሶ አደሮቹ የምርት መጠን ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ እንዳላቸው ጥናታቸውን ጠቅሰው አቶ ካሌብ ያብራራሉ። 
እነዚህ የሞባይል አክሰስ ያላቾ አርሶ አደሮች መነገራችን ላይ ራሱ ሞባይሉን ተከታተሎ አግኝተው ገስተው ይዘው ለመጠቀም የሚፈልጉበት ምክንያት ዘመድን ለመጠየቅ ብቻ አይደለም ይሄ ለማህበራዊ ጉዳይ ብቻ አይደለም ዋና ዋና መሳሪያ አድርገው የሚጠቀሙበት አርሶ አደሩ መሰረት የሆነውን የግብርና ስራዎችን በተከላጠፉ ሁኔታ ለመተግበር እንዲያስችላቸው የሚጠቀሙበት ዋና መሳሪያ ነው ይሄ ለገበሬ ሁሉ ግዜ ስራዎቹን ሲሰራ ሁሌ መረጃ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል መረጃ ይጠይቃል ዘር ወቅቱ ከመدرسው በፊት በትክክል ግባቱን እንዴት እንደሚያገኝ ኢቭን ደውሎኮ ግባቱን በጊዜ መጥቼ ሉሰድ ወይላ ከልኝ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ዘር እጁ ላይ ከሌለ ቀጥሎ ካለው አርሳደር ደውሎ ባክ እጅ ላይ ያለ ዘር ካለ ላክሊን ሲጠይም ብሎ ቶሎ አስመጥቶ መጠቀም ይችላል። እና በተለይ የፋርሚንግ ኦፕሬሽን በሚደርስበት ወቅት ሞባይል ያለበት ቦታ ሆነክ ብዙ ነገሮች 